今回の動画は大陸版にて10月24日に実施された配信。2021年感謝祭典の内容をまとめたものとなります。なお、今回も例に漏れず、投稿者は完全に中国語を聞き取れるというわけではないため、一部実際に実装される内容とは異なっていたり、急いで作成したので、編集によるミスがあるかもしれませんがご了承を。それでは、今回も多くのことが明らかになったので、さっさと始めていきましょう。大陸版にて新たなサイドストーリー、ニアーライトが11月1日より実施されることが明らかになりました。ニアーライトはドッソレスホリデーと同じく、開催期間は3週間となっています。時間軸は、マリア・ニアールでのメジャー競技大会の後のものとなっており、マリア・ニアールの続編となるストーリーとなっています。感染者騎士という身分は3年前に認められたものの、未だその考えは浸透しきっておらず、むしろ、感染者騎士という存在が、地下に住まう感染者たちに刺激を与えてしまうのではないかという疑念から、不安材料とされており、承認されながらも厄介者扱いされているという非常に複雑な状況となっていますマリアニアールにおいてのレッドパイン騎士団の商業連合会の拒絶など様々な要因が重なってしまったのでしょう肖像画がニアールから直視に変わったことからもわかるようにカジミエーシュは感染者という存在の抹消を図りました本来であれば人々の光となるべきである騎士が権利を剥奪され商業の消耗品にされカジミエーシュにとって、感染者にとって、騎士は一体何なのかという疑問をソーナは問いかけます。しかし、自爆ドローンがそんな問いに答えるはずもなく、ドローンはソーナの抹殺を図るために突撃を仕掛けてきます。そんな状況で、ソーナとドローンの間に空から落ちてくる一本の槍のような武器。槍の持ち主は、かつて騎士競技に手名を馳せたものの、感染者だったため追放された騎士、両騎士ニアールでした。ニアールは、騎士とは大地を照らす、崇高なる存在だとソーナの問いに答え、教習を仕掛けてきたプラチナとの戦闘を開始します。ソーナとニアールを同時に相手しながらも、同等の戦いを見せるプラチナ。最後は両者とも大技を繰り出し、大爆発を起こして PV は終了となります。もう一つの PV では、カジミエーシュ監査会、商業連合会、ロドスのロゴが見えるので、カジミエーシュの真部が、いよいよ明らかになるのでしょう。今回のサイドストーリーでも新たなギミックは健在で、ステージ内はギミックの周囲とオペレーターの向いている方向の一定マス以外は全てが暗闇となっており、暗闇の中では敵はステルス能力を獲得し、一部の敵はさらに暗闇の中では攻撃力が上昇するなどの効果があるようです。映像を見た限りでは、オペレーターの前方6マスの範囲のみが明るくなっているので、範囲狙撃といった攻撃範囲が非常に広いオペレーターはかなり厳しそうです。また、明るい場所にしかオペレーターを配置することはできないようで、高速再配置などを使って、遠距離の敵を短期で足止めするということは、ほぼ不可能ということなのでしょう。先ほど発動したギミックは、効果時間無制限で光が届く範囲を拡大するというものなので、運用がほぼ必須のギミックな雰囲気がありますね。合わせて、ボスの存在も明らかになりました。今回のボスは、ニアールの後に騎士競技でチャンピオンとなった地騎士で、マリアニアールでは、兄弟かつ恐怖をもたらす存在でありながらも、理解がある人物と言われていました。あくまでも、商業連合会側から見て、理解ある人物という評価なので、あまりいい意味ではないのかもしれませんが。なお、チキシは復活準備中に倒してしまわないと、何度でも復活するとのことなので、大火力で殲滅するか、画面左側にあるギミックらしき設置物が重要となるのかもしれません。続いて、新規オペレーターたちを紹介していきましょう。まずは、星1狙撃オペレーター、ジャスティスナイト。能力の詳細については、動画作成時点ではわかっていませんが、サブクラスを見る限りでは、団体狙撃オペレーターとなっているようです。なお、ボイス的には女性型のロボットとなっている様子。続いて、星5先方オペレーター、ワイルドモーネ。ワイルドモーネも動画制作時点では、どのような性能のオペレーターなのかはわかっていませんが、サブクラスを見る限りでは、バグパイプと同じ撃破型戦法となっているようです。続いて星後日誌、コロスセラム。コロスセラムもどのような性能となるかはわかっていませんが、サブクラスのアイコンを見る限りでは、リフリータ型となっているのでしょう。続いて星6戦法オペレーター、フレイムテイル。サブクラスとしては、シージやテキサス、サガと同じものとなっています
続いて、星6威嚇前衛オペレーター、陽気シニアール。陽気シニアールは、ミミテッドオペレーターとなるので、昇進にはアニメーション付きです。陽気シニアールは、サブクラスとしてはメランサやスカジと同じ単体前衛となります。また、この他にも購買資格証で入手できる新たなオペレーターとして、ハニーベリーとプディングの実装が予告されています。それぞれのサブクラスを見るにプディングはレイズ型、ハニーベリーは精神ダメージなどを回復することができるマルベリー型となっているようです。以上が、ニアーライトと同時に実装されるオペレーターの概要となります。続報についてはブログまたは YouTube の方でお知らせしていくので、そちらでご確認ください。続いて、同時期に実装される専用コーデを紹介。ロサ専用コーデ、傑作。パラス専用コーデ、伝承。アンドレアナ専用コーデ、アンヤ。天人化専用コーデ、ライトゴールドの祝賀。以上が、今回のイベントで実装される専用コーデとなります。続いて、ホーム画面背景変更機能を紹介。今まではロドスの背景と BGM が固定されていたホーム画面でしたが、変更を加えることが可能となるようです。また、見た限りではそれぞれのホーム画面では、それぞれの BGM も用意されている様子。画面右上にスクロールがあることから、種類は結構あるのかもしれません。陽気シニアールたちの階層広く、逆離演算も実装予定。説明は省略します。高速再配置のオペレーターと、レイズ型のオペレーターのモジュールシステムも実装されます。モジュールシステムは話すと長くなるので、今回は省略します。日本版でも現在開催されている、合成玉のログインボーナスが開催されます。基本的なシステムは同じものの、今回は期間が3つの段階に分かれており、それぞれの段階で必ず合成玉かける線が排出されるようになっているということや、確実の最低獲得合成玉の数がかける300となっているので、これまでよりも入手できる合成玉は多くなっているようです。新規家具シリーズも実装されます。この家具シリーズ以外にも、同時にもう一つ実装されるようです。この他にも無料24連スカウトやバッグの販売、公開求人の追加、コーデの復刻などがありますが、この辺りは特に目新しい内容となっているわけではないので今回は省略しますまたロスモンティスとダブルのアニメーションが実装されることも明らかになりましたまずはロスモンティスからつづいてダブルサイドドストーリーーリアーライトと同時期に実装されるオペレーターやキャンペーンなどとなります続いて危機契約ナンバー7について紹介とは言っても今回の生放送では特に大きな発表などはなく R の専用コーデが報酬となるというお知らせのみでしたただ待ち望んでいた方も多いのではないでしょうか危機契約ベータで実装されたシージの専用コーデ長き石がようやく復刻されることになります以上が危機契約ナンバー7に関する情報となります。続いて今後開催されていくイベントたちについて紹介。なお、ここから先の内容はいずれも開催されることは決定しているものの、いつ開催されるかは明らかにはなっていません。イエラグのイベントでは招待状を受け取ることとなったドクターたちがイエラグへと向かい、三大貴族と霊山に関わる剣謀術数に巻き込まれていくというストーリーとなっており、ようやく宗教国家、イエラグがどういう国家なのかということや、抱えている問題がわかることになります
。生放送内では、三大貴族の領地や勢力図が明らかになっており、人口の3割を支配するご存知シルバーアッシュ家。人口の2割を支配する、おそらくザラック中心のブラウンテイル。人口の5割を支配する、おそらくウルサス中心のバールロシ。そして、イエラグの中心とも言えるカランドの巫女、プラマニクスと、おそらくはマンジュインの面々。以上が現時点で明らかになっている内容となります。開催時期こそは明言されていないものの、去年の感謝祭典から、古闘激震の開催時期までの期間を見るに、そう遠くない未来に開催されることでしょう。そして、ローグライク第2弾が今後開催されることが明らかになりました。イベント名は悪夢の始まり。ロドスは行方不明となってしまったファントムを探すために、古城に踏み込んでいくというのがストーリーとなっているようです。なお、ローグライクに関しては、今後常設イベントとなるとのこと。内容はよりローグライク身が増しているようで、新たなギミックやマップの追加だけでなく、外装を進むごとにルートはより複雑に変化し、各ポイントがわからなくなってしまうイベントすらも存在しているとのこと。また、前回のお宝のようなコレクションだけでなく、例えばシャマルのモルテやナイチンゲールの鳥かごのようなステージに設置することで効果を発揮する道具を持ち込むこともできるようになっているようです商人に投資を行うことで特別な報酬や機能をアンロックすることもできる様子ステージ内では新たなギミックとして宝箱が出現宝箱が設置されているマスにオペレーターを配置することはできないものの宝箱をステージクリアまで守りきることでさらなる報酬を獲得することができ宝箱は一定確率で特別な宝箱となり特別な宝箱からはお宝も手に入るとのこと新たな敵ユニットも登場し新たな敵の中には精神ダメージを与えてくる敵もいるようですそして新たなコラボとしてクシキカとのコラボも発表されましたクシキカについてはあまり存じないのですが仏教説話を題材にした40年前の中国のアニメとのことで比較的ポピュラーなアニメだそうです今回のコラボではそのままクシキカがオペレーターとして実装されるとのことサブクラスを見る限りでは月の木と同じタイプのオペレーターとなっているようですなお入手方法はログインボーナスとのことでコラボ先的には比較的日本での実装も実現する可能性はあるかと思います今回発表されたイベントの他にも様々なイベントの開催が予定されており、今後半年以内に先ほど紹介したイベントに加えて、春節イベントやメインストーリー10章、他にも様々なイベントを用意しているとのこと。その他にも大陸では今年開催されたアンビエンスシナスタジアや新たなイベント、アークナイツフェスティバルの開催も予定していることが明らかになりました。昨今の情勢では日本から参加することはかなり厳しくなってしまっていますが、少し前にも発表されていたオーディオテクニカとのコラボヘッドフォンの予約が11月4日より開始されます日本でもこういうコラボグッズを展開してくれると嬉しいのですが日本独自のコラボグッズはちょっと値段が高すぎてやすやすと手を出せないのが厳しいところミュージックアルバムの販売も予定されていますそして新たな漫画が開始されることも明らかになりました今回は行動予備隊 A1 が主人公となるようですコラボカフェの開催も予告されました。以前に出される料理が豪華だと少し話題になったカフェとのサイドのコラボとなります。新たなフィギュア、ビーチパーティーシリーズの販売も予告されました。以前に販売されたフィギュア、パジャマパーティーと同じ系統のフィギュアのようです。こちらは日本でも入手できる機会があるかもしれません。上海交通とのコラボ交通 IC カード。日本でいうスイカやエコか、パスモのようなものです。以上が10月24日に実施された大陸版生放送にて発表された内容のまとめとなります。この他にも様々な PV などが公開されていますが、そちらは概要欄にリンクを貼り付けておくので、そちらからご覧ください。この動画が良ければ、動画制作の励みになるので、チャンネル登録やグッドボタンを押していただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。